uh, i don't know if you saw the news recently uh, sorry i'll switch to telugu ipudu recent ga news chusara telugu telugu ipudu ee evaro uk lo oka scholar sanskrit lo edo grammar puzzle edo solve chesaru ani cheparu oh yeah chusara adi kane adi 2500 year old puzzle antunnaru andi antarandi ane vaallu em undi ye ye language lo raasthe telugu kada కరెక్ట్ అదే అదే ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఆ క్వశ్చన్ అని అది మీరు అన్నట్టు లిపి దేవనాగరి లిపి టెన్త్ సెంచురీ తర్వాతే లేటెస్ట్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం ఉంది కానీ ఈవెన్ లైక్ పెద్ద న్యూస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఈ ప్రింట్ ద ప్రింట్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ప్రింట్ అది కూడా సైన్స్ అడిషన్ ఆఫ్ ప్రింట్ చెప్పండి ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ న్యూస్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ ఓకే ఇతను అక్కడ చేస్తున్నాడో లేకపోతే అక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తాడో ఏమో వాట్ ఎవర్ ఐ సా హిస్ లింక్డ్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ ఆల్సో హీస్ నాట్ దట్ బిగ్ ఆఫ్ అ గై అట్ దట్ టైమ్ ఓకే మేబీ సడన్లీ నౌ హీస్ బీయింగ్ రివ్యూర్డ్ అందరిని అందరూ అతని గురించి మాట్లాడేసుకుని సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ అదే ఫోటో పెట్టుకుని చేస్తా ఉన్నారు ద పాయింట్ ఇస్ ఆ న్యూస్ పియర్ రివ్యూడ్ కాదండి ఓకే అతను చేసింది పియర్ రివ్యూడ్ కాదు ఇట్స్ జస్ట్ న్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లాంటివి చాలానే జరిగాయి ఇట్స్ రీసెర్చ్ బై ప్రెస్ అని అది ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ సైన్స్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక తలనొప్పి ఉంటుంది ఏంటంటే డై పియర్ రివ్యూకి పంపించకుండా డైరెక్ట్గా న్యూస్ ఆర్గనైజేషన్కి లీక్ చేస్తే అదేదో నిజం అనుకుని నమ్మేస్తూ ఉంటారు ఆల్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి పియర్ రివ్యూడ్ ఓకే అంటే పియర్ రివ్యూడ్ అంటే మిగతా వాళ్ళు ఒప్పుకుంటేనే అది నిజం అని కాదు ఓకే ద వే ఇట్ ఇస్ కనీసం నువ్వు మనం వాడిన పద్ధతులు కరెక్టా కాదా బయాస్ ఏమైనా ఉందా వన్ సైడెడ్నెస్ ఏమైనా ఉందా ఇంకేదైనా బయాసెస్ ఉండి కన్సిడర్ చేయాల్సినవి చేయలేదా చెప్పిన క్లెయిమ్స్ అన్ని నిజమైనా కనీసం నిజమయ్యే అవకాశం ఉన్నాయా ఎన్నెన్ని రిఫరెన్స్లు ఇచ్చారు ఎక్కడిది ఏంటి ఇవన్నీ చూసి చూడడానికి పియర్ రివ్యూ అంటారు ఓకే సో పియర్ రివ్యూ కాకుండా డైరెక్ట్గా మీరు దీనికి ఇచ్చేసారు అనుకోండి న్యూస్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇచ్చేస్తే న్యూస్ ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తుంది ఏమని ఇది ఎవరో పజిల్ సాల్వ్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎవరో పజిల్ అల్టిమేట్ ఇక ఇక నుంచి సైన్స్క్రిప్ట్ని తీసుకెళ్ళి కంప్యూటర్స్లో వాడేయచ్చు అది ఇది ఎందుకు కథలు రాసేసారు కానీ ఈ ప్రింట్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ అది కూడా వాళ్ళ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కూడా తన తన వీడియోస్ నేను చాలా చూశాను చాలా మంచిగా సోర్సెస్ ఉండి అవన్నీ ఇలా పెడతారు వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి నమ్మశక్యం అనేది కాదు సో ఇప్పుడు దెన్ పీపుల్ కెన్ అక్యూజ్ మీ నన్ను అనొచ్చు అనమాట యా నీకు ఏది ఇచ్చినా ఇట్లా అంటావు నువ్వు సోది కదా ఎంత పెద్ద చేసినా సరే నీకు నచ్చలేదు నీకు నచ్చలేదు అని చెప్పి కథలు చెప్తావా యా దే ఆర్ రైట్ ఓకే కాకపోతే పాయింట్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అనుకుంటా ఒక పేపర్ ఒకటి వచ్చిందండి ఎవడో తెల్లడు రాశాడంట సాన్స్క్రిప్ట్ ఈజ్ దాన్ని ఏమంటారు సా కంప్యూటర్స్ కోసం వాడడానికి బాగా పనికొచ్చే లాంగ్వేజ్ అని ఎవడో ఒక తెల్లడు రాశాడు అనమాట అది జరిగి ఇప్పటికీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిందండి దాని మీద ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు ఇప్పటికి కూడా అదే చూపించుకుంటూ ఉంటారు ఓకే ఇమాజిన్ ద బిజినెస్ వరల్డ్ వీఆర్ ఇన్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అది కనుక జరిగింటే ఈ పాటికి ఎన్ని కంప్యూటర్స్ వచ్చి ఉండేవి సాన్స్క్రిట్ మీద కానీ బేస్డ్ ఆన్ సాన్స్క్రిట్ గ్రామర్ కానీ ఎన్ని వచ్చి ఉండాలి ఒకటి కూడా రాలేదు నవ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ బ్లిప్ ఇన్ ద రేడార్ ఐ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు వెయిట్ అండ్ సి దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి పజ పజిల్ సాల్వ్ చేశాడు బాగానే ఉంది ఇంతకీ ఆ పజిల్ అది సాల్వబుల్ పజిల్ ఆ ఏంటి అనేది రాసేవాళ్ళు ఎవరికి తెలియదండి ఆ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఎవరైతే రాసాడో వాడు చెప్పాడు ఇది ఒక అద్భుతమైన పజిల్ ఇప్పటివరకు ఎవరు సాల్వ్ చేయాలని అందరు దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ ట్విట్టర్ని నింపేశారు ఫేస్బుక్ని నింపేశారు బట్ నో బడి యాక్చువల్లీ నోస్ వాట్ ద పజిల్ ఇస్ ఆస్క్ ఎనీ బడి ఓకే అసలు ఇంతకీ ఏంటి ఆ పజిల్ వాడు ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ఏంటి అని అడిగి చూడండి తెలుస్తుంది నేను మీకు ఒక ఇక్కడ చాట్ లో లింక్ పోస్ట్ చేశాను సార్ ఇది ప్రింట్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ మీరు ఒకసారి చూస్తే ఐ మీన్ చూసి మీరు మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి దాని గురించి యా 
Yeah, yeah, yeah. I, I read this and I read not exactly this. I read uh, yeah. other uh, uh, published articles about this. Yeah. Okay. I remember rule Adi Adi. I mean, that's how they learn. Yeah, but. ఇది నాకు యాక్చువల్లీ నా నెక్స్ట్ పార్ట్ అదే ఉండే ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ కి సంస్కృత్ చాలా సూటబుల్ బికాస్ ఇట్స్ సమ్ ఆల్గర్ పానీస్ గ్రామర్ ఇస్ సీక్వెన్షియల్ దర్ ఫోర్ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ అన్ ఆల్గోరిథమ్ అనేది అలా ఉంది ఈ మాట నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారండి ఓకే అండ్ ఐఎమ్ హ్యావ్ రియలిస్ట్ ఓకే ఇఫ్ యూ సే సంథింగ్ లైక్ దాట్ ప్రస్తుతం ఉన్న బిజినెస్ వరల్డ్ ఒకసారి చూడండి టెక్నాలజీస్ హ్యావ్ బీ ఆర్ బీయింగ్ ఆబ్సలీటెడ్ ఇన్ మంత్స్ ఇంతకుముందు కనీసం ఒక పదేళ్లన్నా ఉండేది ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ కానీ లేదా ఒక లాంగ్వేజ్ కానీ ఇప్పుడు నెలల్లో అబ్సలీట్ అయిపోతుంది ఇంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు నలభై ఏళ్ల నుంచి ఎవడో రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ ఇప్పటికి కూడా దాని నుంచి ఒక్క వయబుల్ ప్రోడక్ట్ కానీ వయబుల్ థియరీ కానీ వయబుల్ ప్రిన్సిపల్ కానీ బయటకు తీసుకురాకుండా ఉంటాడా మై మై కంజక్చర్ ఇస్ ఇది ఈ పేపర్ ని పట్టుకొని ఒక కొన్ని నెలల పాటు లేదా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఈ హిందూ రైట్ వింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఎగిరెగిరి పట్టమే తప్ప దెర్ విల్ నెవర్ బీ ఎనీథింగ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బికాస్ హిస్టరీ సేస్ దాట్ ఎందుకంటే ఇంకొక మీకు గుర్తున్న లేదా పదేళ్ల క్రితం కూడా ఇలాంటిది ఒకటి ఇది ఒక యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మాంచెస్టర్ ఏదో ఒక ఒక ఆర్టికల్ ఏదో వచ్చింది కేరళలో మా వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు తర్వాత వీళ్ళు తెలుసుకున్నారు అని ఏదో చెప్పారు ఓకే ఇట్స్ అ ప్రాపగాండ ఆర్టికల్ అని వాళ్ళే పెట్టుకున్నారు బట్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు అలౌ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పీచ్ ఓకే అప్పటి పదేళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పటివరకు దాని నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో లేదు అక్కడతో ఆగిపోయింది ఇప్పటికి కూడా ఈ రైట్ వింగర్స్ అదే చెప్పుకుని చూసావా మాదంతా 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 వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు గివ్ టు ద కరెంట్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్ అన్సాల్వబుల్ పజిల్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి ఈ పజిల్ సాల్వ్ చేస్తే చాలా గొప్ప అని ఇప్పుడు మన ఈయన ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు కదా మన మ్యాథమెటిషియన్ ఎవరండి రామానుజన్ యా దెర్ ఆర్ సమ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ రామానుజన్ దట్ ఆర్ స్టిల్ పజలింగ్ పీపుల్ రైట్ అయితే రామానుజన్ అలాగే కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం కూడా ఓకే డెకేట్స్ బ్యాక్ కూడా అతని ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన ప్రతిసారి ఇట్ షోడ్ సమ్ ఫిజికల్ యూజ్ ఓకే ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఏదో సాంస్క్రిట్ పజల్ నేను సాల్వ్ చేశాను అన్నప్పుడు ఐ నీడ్ టు సీ ది ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్ హిస్టరీ సేస్ దాట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై ద సేమ్ వే నలభై ఏళ్ళ క్రితం తెల్లోడు ఏదో రాశాడు అని చెప్పి ఇప్పటికి కూడా గింజు కొట్టుకుంటారండి ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హిందూ రైట్ వింగ్ వెబ్సైట్స్ వేస్తే సాంస్క్రిట్ ఈస్ ద బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ కంప్యూటర్స్ అని మరి అంత నలభై ఏళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు రైట్ పోనీ వాళ్ళు ఎవరో తెల్లడు అంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాడికి తెలిసి చావదు అక్కడతో రాసేసి వదిలేసి వదిలేశాడు మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వైడ్ ఇంట్ దే క్యారీ అవుట్ ద రీసెర్చ్ దట్స్ హౌ రీసెర్చ్ ఇస్ డన్ రైట్ ఒకడు ఒక అబ్జర్వేషన్ తీసుకొచ్చి పెడతాడు పెట్టిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు సైట్ దట్ ఆర్టికల్ కంటిన్యూ ద రీసెర్చ్ అండ్ బ్రింగ్ రిజల్ట్స్ నలభై ఏళ్ళకి ఏం చేయలేకపోయారు ఇప్పుడేం పీకుతారండి వాళ్ళు ఇప్పుడు పజల్ సాల్వ్ చేశాను అన్నాడు పజల్ సాల్వ్ చేసి ఎవడకు ఉపయోగం ఓకే దిస్ ఇస్ ది యూసేజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ అది ఇది అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా వేర్ ఇస్ దే ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ రెఫరెన్సెస్ అండి పాణిని అక్కడ ఉండేవాడు కాబట్టి అని పాణిని అక్కడ ఉండేవాడు ఎలా తెలిసింది వికీపీడియా నో ప్రైమరీ సోర్స్ దేవనగరి కాకుండా ఇంకో లిపిలో రాసి ఉంది దొరికింది అంటే దెన్ దెర్ ఇస్ బిలీవబుల్ థియరీ దట్ దే ఆర్ మేకింగ్ లేదండి అక్కడ ఫోటో కూడా దేవనగరి ఉంది ఆ ఫోటో క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ అనుకోండి దట్స్ వై ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ లిటరల్లీ అతని డైరెక్ట్ రీసెర్చ్ ఇప్పటి వరకు నాకైతే అంటే నేను చూసిన న్యూస్ సోర్సెస్ లో అయితే కనపడలేదండి అందరూ ఇలాగ ఒక ఒక సోర్స్ ని ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక సోర్స్ ని ఇంకొకళ్ళు సైట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడమే తప్ప ఐ డోంట్ సీ ఎనీ డైరెక్ట్ రెఫరెన్స్ అండ్ ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ అదర్స్ టు దాన్ని ఏమంటారు డీ కోడ్ దిస్ ఫస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు గుర్తుందో లేదో రామర్ పిల్ల అయిన ఒక క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు నీళ్ళ నుంచి పెట్రోల్ తీస్తాను ఆక్రోసం నుంచి పెట్రోల్ తీస్తాను అన్నాడు ఓకే అలాగే నాకు యూరోలాటరీ దగ్గరింది అన్నాడు అందరు నమ్మేశారు అందరు నమ్మేశారు చప్పట్లు కొట్టుకుని అసలు ఇంతకంటే బెస్ట్ లేదు యూరోలాటరీ అని కృషి బ్యాంక్ అని అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు మోసగాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్
ఇప్పుడు ఏదో చప్పట్లు కొట్టేసేసి అది చేసాడు ఇది చేసాడు మావోడు మావోడు అని ఏం ఉపయోగం సార్ ఎవరికి ఉపయోగం చెప్పాలి కదా ఆ వీడియోలో కూడా చెప్పారు చెప్పారు సార్ ఇంకా అసలు పెద్ద యూజ్ కేస్ లేదు జస్ట్ ఇది ఏదో ఒక వర్డ్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ గా ఇది చేసి ఒక ఈ క్రాక్ తో పసలు బేసిక్లీ నాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో కూడా పెద్ద నాకు తెలిసి ఓన్లీ సంస్కృత్ ని ఆటోమేటైజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది దానికంటే దానికన్నా ఎక్కువ ఇంకేం లేదు నాకు తెలిసి సంస్కృత్ ఈజ్ అ డెడ్ లాంగ్వేజ్ అండి నో బడీ క్యాన్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు లైఫ్ ఓకే వీళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా అది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ గా ఉండిపోతుంది తప్ప సంస్కృత్ విల్ నెవర్ ఎవర్ బికమ్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఎనీ బడి ప్యూర్ ఎకనామిక్స్ దెర్ ఇస్ నో మార్కెట్ ఫర్ ఇట్ సింప్లీ నో మార్కెట్ ఫర్ ఇట్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఇదే నేను జస్ట్ ఆడగాల్సింది అనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ బా